మరో ఉత్తరం చూద్దామండి ఈమెయిల్ ద్వారా నాగలక్ష్మి రాస్తున్నారు ఇంట్లో దేవుడి గదిలో ఉన్న పాత విగ్రహాలను మార్చి కొత్త విగ్రహాలను తీసుకోవచ్చున్న వివరించండి అంటూ రాస్తున్నారు కూడదు అంటుంది సంప్రదాయం కొంతమందికి సాయిబాబా దైవం సాయిబాబా ఈశ్వర సంబంధితంగా భావించాలి మధ్యలో పెట్టుకోవాలి మిగతా స్వరూపాలన్నీ కూడా మరి కొంతమందికి గణపతి దైవం గణపతిని మధ్యలో ఉంచాలి మిగతా స్వరూపాలు నాలుగింటిని నాలుగు కోణాల్లో పెట్టుకోవాలి అమ్మవారిని ఆరాధించేవారు అమ్మవారి మధ్యలో మిగతా నలుగురు నాలుగు వైపులా ఇలాగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి దేవతా స్వరూపాలన్నింటినీ కూడా ఐదు భావనలలో ప్రధానంగా స్వీకరించాలి అలాగే రెండవది పాత విగ్రహాలను తీసివేసి కొత్త విగ్రహాలను తెచ్చుకుందామా ఎందుకు తీసివేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఏమైనా పాడైపోతే చేస్తే ఏమైనా విగ్రహం భిన్నమవుతే పటం చిరిగిపోతే శిల విధ్వంసం అవుతే వాటిని ప్రవహించే నదిలో నిమజ్జనం చేసి కొత్తగా ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాలకు మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఆ ప్రధాన ఆలయ స్వామికి నమస్కారం చేసి స్వామి ఇక్కడ తీసి పెడుతున్నాను అని ఆయన అనుమతితో మన మానసికంగా భావన చేసి తెచ్చుకోవాలి అంతేకాని ఈ విగ్రహాలు చాలా కాలమైంది పూజ చేసి మగిలిబట్టిగా ఉన్నాయి వీటిని నేను పరిశుభ్రం చేయలేకపోతున్నాను వీటి ఇప్పుడు కొత్తది తెచ్చుకుంటాను డబ్బు కలిగింది బంగారం విగ్రహాలు తెచ్చుకుంటాను ఇది మహాపాపం వాటిలో ఏవైనా లోపాలు ఏర్పడితే నిమజ్జనం చేయవచ్చు ఆ పిమ్మడి కొత్తవి తీసుకోవచ్చును కొత్తవి తెచ్చిన తరువాత వీటిని వాటిని కలిపి అభిషేకం చేసి అసునీతి అనే ప్రక్రియ ద్వారా ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ఆ పిమ్మట ఆ పాత విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయాలి అసునీతే పునర్రస్మాసుచక్ష పున ప్రాణ మిహనోధే హిభోగం అటువంటి మంత్రాలు అనేకం ఉన్నాయి రాజనీతి ఎట్లా చెప్పుకుంటామో పొలిటికల్ సైన్స్ అలాగే అసునీతి అసుహు అంటే ప్రాణములు అని అర్థం మాయి నల్ల పోక పెట్టాం గణపతయే నమ అన్నాం వచ్చాడా తెల్ల పోక పెట్టాం గణపతయే నమ పశువు ముద్ద పిళ్ళై వినాయకుడు రకరకాల వినాయకుడు మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఆ వాహయామి వచ్చాడా వచ్చాడు అనే నమ్మకం మనకి ఎలా కలుగుతుంది ప్రాణశక్తిని నింపడం ద్వారా అసునీతి ఈ స్వరూపంలో ప్రాణం రావాలి అని మనం పిలుచుకుంటున్నాం మన ఇంట్లో నిత్యము పూజ చేసే దేవతార్చనలో ఉండే ప్రతిమలు అర్చామూర్తులు అన్నీ కూడా ఇలాగా ప్రాణ ప్రతిష్ట చెయ్యబడి అనేక సంవత్సరాల నుంచి మన చేత నిత్యము అర్చనలు పొందుతున్న విగ్రహాలు స్వరూపాలు ఇప్పుడు వాటిని తీసి కొత్తవి తెచ్చుకోవాలి అంటే అవి భిన్నమవుతే తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకున్న కొత్త వాటిని వీటిని కలిపి పౌరోహితుల చేత చక్కగా అభిషేకం చేయించి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ఆ పిమ్మట కొత్త వాటిని అర్చనలో ఉంచి పాత వాటిని వారికి దానంగా ఇవ్వాలి లేదా ప్రవహించే నదిలో నిమజ్జనం చేయాలి అంతేకాని పాతగైపోయాయి నచ్చడం లేదు అనే భావనతో మాత్రం అది మహా అపచారం దోషం పాతవైపోయాయి నచ్చడం లేదు కొత్తగా వెండిలో విగ్రహాలు వస్తున్నాయి ఈ ఇత్తడి విగ్రహాలని కడగలేక తస్తున్నాను ఇలా కూడా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ నలుపుగా మారిపోతున్నాయి మాటి మాటికి మహాదోషం అలా అనకూడదు అర్చన చేయాలి చేయడానికి శక్తి వీరు కాని పక్షంలో ఏదైనా ఒక అట్టపెట్టలో పెట్టాలి ఆ అట్టపెట్టె పైన పువ్వులు పెట్టాలి నమస్కారం చేయాలి ఎంతైనా చేయవచ్చు ఎన్ని గంటలైనా చేయవచ్చు ఎన్ని నిమిషాలైనా చేయవచ్చు మార్చుకోవాలి అంటే మాత్రం ఇది ప్రక్రియ